pour cette partie. Nous allons parler ce soir d'un thème qui est « Ne me cache pas ta face, Seigneur. »« Ne me cache pas ta face, Seigneur. »« Ne me cache pas ta face, Seigneur. »« Ne me cache pas ta face. »« Ne me cache pas ta face. » Comme on avait vu un petit extrait ce matin. C'est la prière de David. Si nous prenons le psaume 27, le psaume chapitre 27, c'est un, un psaume que j'aime beaucoup. Psaume chapitre 27, le verset 8 à 9. Il est écrit, mon cœur dit de ta part, Cherchez ma face. C'est David qui parle. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô éternel. Alors il dit à Dieu, au verset 9, Ne me cache point ta face. Ne repose pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est le verset 8 et la partie A du verset 9 où il dit à Dieu ne me cache pas ta face après avoir dit je cherche ta face il y a trois vérités où il y a trois, trois je ne sais pas si je vais dire trois vérités mais il y a trois niveaux dans ce texte c'est que David reçoit comme une conviction comme voilà une conviction du Saint-Esprit, comme Paul dit dans Romains que le Saint-Esprit convainc notre cœur. Donc, David a reçu cette conviction qu'il fallait qu'il cherche Dieu. Et c'est aussi notre cas ce soir, durant toute cette semaine, ou même d'ailleurs depuis que nous nous sommes convertis. Voilà, en tant que chrétiens, nous sommes de ceux et celles qui cherchent la présence de Dieu. Amen. Donc, nous sommes en train de faire comme David. Nous ressentons ce désir en nous, comme Jésus lui-même a dit, pleurez sur vous et sur vos enfants, car si on fait ces choses au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec Et nous avons compris que le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un temps où il faut consacrer ou chercher la présence de Dieu continuellement. Jésus lui-même, pour résumer, il a dit, en fait, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Donc, David dit, mon cœur dit de ta part. Donc, cherchez ma face. Et il répond, il dit, Seigneur, je cherche ta face. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais, il insiste à Dieu, donc, ne me cache pas ta face. Amen. Donc, David dit, ne me cache pas ta face. Premièrement, quand nous parlons de la face de Dieu, de quoi il est question, de quoi il s'agit. Lorsqu'on parle de la face de Dieu, on veut parler d'abord de, je dirais, en fait, de l'aspect de sa face. Parce que quand tu parles de la face de quelqu'un, du, du visage d'une personne, en fait, tu veux parler de l'aspect de son visage qui peut transmettre un message, qui peut transmettre voilà, des sentiments, des émotions, une disposition de son cœur. Euh, quand tu regardes le visage d'une personne, tu peux savoir si la personne, elle est heureuse ou elle est triste. Vous voyez Si elle est en colère ou si elle est joyeuse. Vous voyez Si c'est une personne euh, voilà, qui a peur ou qui n'a pas peur, ainsi de suite. On peut le ressentir sur le visage de la personne. Et vous allez voir avec moi que la face de Dieu, il y a une gloire, il y a une lumière. Il y a beaucoup de joie devant la face de Dieu. Il y a d'abondante joie devant la face de Dieu. Alléluia. Si nous prenons par exemple le psaume chapitre 4. Le psaume chapitre 4. Vous allez voir, David dit dans le psaume 4 verset 6. Il est écrit. Le psaume chapitre 4. Verset 6 et ensuite le verset 7. 
le psaume chapitre 4, le verset 6, il est écrit « Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. » Verset 7, « Plusieurs disent qu'il nous fera voir le bonheur. » Alléluia. « Plusieurs disent quoi ?»« Qu'il nous fera voir le bonheur. » Bonsoir mon frère Antoine. J'espère que tu as passé une bonne, très bonne journée. Oui. Ok, gloire à Dieu. Ça va mon frère Darcia oui. Ça va, Ça va bien. Par la grâce de Dieu. Ok. Donc, la Bible dit, qui nous fera voir le bonheur, mon frère Antoine Qui nous fera voir le bonheur David cherche le bonheur. Il y a eu des hommes qui ont cherché le bonheur dans la Bible. Ils ont désiré. Ils ont désiré un changement mondial. Et il répond, fais lever sur nous la lumière de ta face au éternel. Cela veut dire quoi? Cela signifie simplement que le bonheur, ça nous vient de la face de Dieu. La lumière qui est sur la face de l'éternel, c'est elle qui amène le bonheur dans la vie de l'homme. Vous voyez? C'est lorsque Dieu commence par faire briller la lumière de sa face dans la vie d'une personne, dans une famille, dans une maison, dans une nation. C'est alors que cette vie, cette personne, que cette famille, que cette nation, cette maison connaît le bonheur. Alléluia. Le bonheur, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. Parce que quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent, mais il n'est pas le bonheur. Combien dans le monde, ils ont des milliards, mais ils n'ont pas le bonheur. Michael Jackson a connu tous les grands de ce monde. Il a fréquenté les grands, les Diana, les, tous les grands noms que vous connaissez. Mais il n'a pas connu le bonheur. Il est mort, triste, malade comme pas possible. Hitler qui a tétanisé le monde. Il est mort comme un chien qui s'est suicidé. Vous voyez je peux donner encore quelques exemples. Il y en a plein, en fait. Donc, qui ont touché l'argent, connu la gloire de ce monde, mais qui n'ont pas connu le bonheur. Donc, avoir de l'argent, ce n'est pas ça le bonheur. Vous voyez Avoir beaucoup de femmes, <rire> ce n'est pas ça le bonheur. Comme on, on nous fait croire dans certaines religions que, voilà, si tu, tu meurs, on va te donner sang, vierge, ainsi de suite. Ce n'est pas parce que quelqu'un a 100 vierges qu'on on dira que la personne a le bonheur. Vous voyez Donc le bonheur, c'est lorsque Dieu fait resplendir la lumière de sa face sur une personne. C'est lorsque Dieu ne cache pas sa face pour une personne, mais alors cette personne verra le bonheur dans sa vie, dans sa famille, dans sa maison. Vous voyez Si nous prenons le psaume 21, par exemple, pour aller dans le même sens, pour ajouter... Un autre point, le psaume 21, le verset 7 nous dit ceci. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction, tu le combles de joie devant ta face, tu le combles de joie devant ta face. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction, tu le combles de joie devant ta face. Vous voyez donc, il y a d'abondantes joies devant la face de Dieu. Il y a des délices éternels devant la face de Dieu. Vous voyez? Devant la face de Dieu, il y a la vie, il y a la paix, il y a la joie. On peut utiliser plein de tests pour appuyer cela. Je peux nous demander de prendre encore le son 31. Par exemple, le verset 17. La Bible nous dit, fais-lui ta face sur ton serviteur, sauve-moi par ta grâce. Vous voyez? Donc, dans la Bible, on voit beaucoup de gens qui ont désiré que Dieu fasse briller vraiment sa face sur leur vie, sur leur famille, sur leur pays, sur leur nation. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est caché derrière cela. On a besoin, en ce temps où nous sommes en train de prier, que Dieu fasse briller sa face sur nous. Vous voyez? Quand Dieu cache sa face sur une personne, en fait, la personne ne peut pas connaître le bonheur. La personne ne peut pas connaître la joie. La personne ne peut pas connaître la paix. 
La personne ne peut pas connaître voilà, la, la quiétude, vous voyez, le repos. Comme Jésus à Golgotha, Jésus a crié, il a dit, « Eli, 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 lama sabachthani. » Et la traduction veut dire quoi ?« Mon père, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Tu m'entends, mon diacre Dans Jésus-Christ, bien qu'il soit fils de Dieu, envoyé par Dieu, le même Dieu qu'il a envoyé, pour que la justice de Dieu puisse s'accomplir parfaitement, il a fallu que le Père puisse abandonner son fils. C'est-à-dire que Dieu avait caché sa face à Jésus à Golgotha. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Jésus jusqu'à Golgotha C'est pour ça d'ailleurs que Le Seigneur il avait, il, il avait peur Il était angoissé Parce que Laissez moi vous dire Il n'a jamais vécu sans son Père Il n'a jamais vécu Sans l'Esprit de Dieu en lui Il n'a jamais connu Cette séparation brusque C'est une séparation En fait violente déchirure que Jésus a connu à la croix de Golgotha. Je ne sais pas si vous imaginez un fils qu'on arrache à son père, mais avec brutalité. On arrache à sa mère avec brutalité. On arrache un enfant, on arrache une personne de son pays, de sa patrie, de sa nation. Vous voyez, Jésus n'a jamais connu cette séparation avec Dieu. Mais lui-même dira à la croix de Golgotha, « Eli, Eli, lama sabakta. Ni. Mon père, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire que Dieu avait abandonné Christ. Et donc, Jésus, il a souffert de plus. Vous voyez? Parce que quand Dieu, la face de Dieu est sur une personne, même quand la personne a des problèmes, même quand la personne a des difficultés, elle a le bonheur. Vous voyez? Elle a la joie. Elle a la paix. Elle a la victoire. Elle a la santé. Vous voyez ce que je dis Elle a la restauration. Elle a l'espoir. Tout va marcher. Même si on te fait la guerre, quand la face de Dieu est sur toi, tu réussiras. Tu triompheras de tes ennemis. Vous voyez Mais l'exemple type, c'est Jésus à la croix qui nous montre vraiment que, en fait, qui nous donne une idée de ce qui se passe quand Dieu, il cache sa face à une personne. Et c'est pour cela, si vous regardez avec moi, dans Matthieu, prenons Matthieu, le chapitre 27, Seigneur, nous sommes là, ô oh Dieu, pour toi. Nous sommes là, Jésus, pour toi, Seigneur. Père, merci pour ta grâce. Le psaume 27, verset 42. Psaume 27, verset 42. Psaume 27, verset 42. Non, euh, excusez-moi. Matthieu 27. Excusez-moi. C'est Matthieu chapitre 27. Verset 42 à 44. Avant, avant de prendre même Matthieu 27, prenons d'abord, on, on va prendre euh, on va voir Luc. Matthieu 
J'aimerais qu'on lise un, un test là, avant de prendre Matthieu 27. Prenez avec moi Marc chapitre 15. D'abord, on va prendre Marc 15. Et puis, on lira le verset 33 et 34. Marc chapitre 15, verset 33 et 34. Ce que je disais tout à l'heure, quand Jésus a dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est que Dieu avait tourné sa face. Vraiment. Le Saint-Esprit avait quitté Jésus. En fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jésus était mort comme un homme. Il est mort comme un homme. Il a souffert. Il a ressenti encore plus la douleur de nos péchés, le poids de nos souffrances dans son corps, dans sa chair. Mon frère Antoine, il a senti dans sa chair toutes nos difficultés. Alléluia. Marc chapitre 15, verset 33, nous dit, « La sixième heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus cria d'une voix forte, « Eloï, Eloï, lama sabachthani. »« Eloï, Eloï, lama sabachthani. »« Sabachthani, oui. »« Eloï, Eloï, lama sabachthani. » Ce qui signifie, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est fort. <rire> C'est très fort. Donc, Jésus n'a jamais été abandonné par son Père. Jamais séparé. Même quand il était devenu homme, il était 100% Dieu, 100% homme. Dieu était en lui. Il disait tout le temps, moi et mon Père, nous sommes un. Il disait tout le temps, celui qui m'a envoyé, il ne m'a jamais abandonné. Il disait aux disciples que le Père est en moi. Mais là, il dit autre chose. Ça veut dire qu'il a ressenti autre chose. Vous voyez, il a ressenti que le Père l'avait abandonné, l'avait quitté. Il a ressenti que cette gloire, cette présence du Père, cette, 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 la face du Père qui était sur lui continuellement, comme le Seigneur lui-même dira, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, vous voyez. Donc, la face de Dieu a tourné sa face contre Christ, contre son fils. Dieu l'a regardé comme un pécheur, comme celui qui mérite toutes les condamnations des hommes. Vous voyez. Et il a été puni pour nos iniquités. Qui me suit ce soir donc Jésus a été abandonné à cause de nos péchés, à cause de nos fautes. Dieu lui a tourné le dos. Je vous dis la vérité. Et quand Dieu lui a tourné le dos, les gens vont se moquer de lui. Et si vous prenez Matthieu 27, au verset 42, la Bible nous dit qu'il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël qui descendent de la croix et nous croirons en lui, la moquerie, les gens commençaient pas à se moquer du Messie, du Fils de l'homme, du Fils de Dieu, les pharisiens, les juifs. Mais c'est maintenant leur heure, leur temps. Pendant des années, Jésus était là. Il ne pouvait pas parce que le Père était avec lui, malgré toutes les tentatives. Mais quand le temps pour lui de passer à la croix est arrivé, le Père l'a laissé. Et les hommes ont commencé par se moquer de lui, le mépriser. Regardez le type de le niveau de moquerie. Il a sauvé les autres, il a guéri les autres, il a délivré les autres, il a sauvé la femme prostituée, il a sauvé, il a fait ceci, il a fait cela. S'il est vraiment fils de Dieu, s'il est le Messie, s'il est le roi d'Israël, qui descend de la croix. Ce qui m'a choqué le plus, <rire> c'est le verset 43. Ils ont dit, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant. Qui me suit? 
Il s'est confié en Dieu. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis le fils de Dieu. Donc, autrement, ils sont en train de dire, il dit qu'il est fils de Dieu. Eh bien, si Dieu est vraiment son père, que son père se manifeste maintenant, nous verrons. <rire> nous voulons savoir, nous voulons voir s'il est vraiment un fils de Dieu. Si ce n'est pas un imposteur, si ce n'est pas un brigand, si ce n'est pas un plaisantin, si ce n'est pas un homme qui se joue dans nos kiss, il vient juste pour se, se jouer avec nous. Parce qu'il fait quelques tours de magie. Parce que c'est ce que les juifs pensaient en fait. Jaloux qu'ils étaient de lui. Jaloux de son succès auprès des, de la population. Jaloux de l'onction que Jésus libérait et dégageait. Ils ont tout fait pour le crucifier. Ne sachant pas qu'ils étaient en train, en train d'accomplir le plan et la volonté de Dieu. Vous voyez Amen. Donc Jésus a été abandonné, méprisé. Les gens se sont moqués de lui. Vous voyez Dieu a caché sa face à Christ à, Gol à, à, à Golgotha. C'est fort, mon ami. Et c'est pour ça que David dira, « Ne me cache pas ta face éternelle. » Ce que Jésus a vécu à la croix. Nous ne sommes pas appelés à vivre la même chose. Jésus a dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde. » Vous voyez, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Il a dit que je m'en vais vers mon Père, vers celui qui m'a envoyé, qui est aussi votre Père et aussi votre Dieu, vers mon Dieu et votre Dieu. Il a dit aux disciples que dans quelques jours, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que je vis, parce que je suis vivant. Et il a donné une promesse qui est très, très capitale. Avant de monter au ciel dans Matthieu 28, après avoir donné le commandement universel à tous les chrétiens, à tous les disciples, en disant, allez et faites de toutes les nations des disciples, vous voyez, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il dit, voici, je suis, vous voyez la différence, avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire, Jésus qui n'a jamais été séparé de son Père, mais à cause de nous, il a été séparé, mais de manière brutale. En fait, je, je, il faut vraiment qu'on comprenne que... Parce qu'il y a des séparations, des fois, c'est fait avec douceur, les gens supportent. Tu vois, mon diable. Mais il y a certaines séparations, c'est brutal. Comme au temps des esclavages, de l'esclavage, par exemple où on prenait des enfants, on les enlevait avec brutalité de leur famille, de leur pays. On les amenait dans un, un pays où ils ne connaissent pas ici. Ils étaient perdus. Vous voyez Jésus, c'était pire. On a une coupure brutale. Il n'a jamais ressenti ça. Mais il a souffert ça pour que nous, nous ne puissions pas connaître la même chose. Donc, nous pouvons avoir des combats. Mais même dans nos combats, Dieu n'a pas dit qu'il ne sera pas avec nous. Je ne sais pas si quelqu'un a pour me comprendre. Hein? C'est que il peut y avoir des tribulations, il peut y avoir des combats, mais n'accepte pas que Dieu te cache sa face. Et Dieu aussi ne veut plus te cacher sa face. Il ne veut pas nous cacher sa face. À moins qu'on vit dans le péché. Vous voyez mais si on ne vit pas dans le péché, si on le cherche, le Seigneur va faire briller, faire lui la lumière de sa face sur nos vies. Et c'est ça notre prière, vous voyez. C'est ça la prière de nos cœurs de ce soir. Et les gens ont dit à Jésus, voilà, si Dieu l'aime, qui le délivre, qui le sauve, il dit qu'il est le Fils de Dieu, qu'on veut le voir, on veut le voir. Et beaucoup aussi peuvent Continuez aussi à parler comme ça de toi et moi. Si vous regardez avec moi le psaume 119, par exemple. Psaume 119. Psaume 119, verset 
135, verset 135. Fais-lui ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. Amen. Amen. Nous allons prendre le psaume 80. Verset 7 Il est écrit Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins Et nos ennemis se raillent de nous Dieu des armées Relève-nous, fais briller ta face Et nous serons Sauvé. Verset 19, il est dit, et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons tant. Non. non. Alléluia. Amen. Amen. Si je prends le psaume 31, le psaume 31, la parole de Dieu nous dit. On a déjà lu le verset 17 tout à l'heure. On va lire le verset 20. Il est écrit « Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. » Alléluia. « Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. » Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Alléluia. Amen. Maintenant, prenons le saumon 79. Somme 79. Déjà, prenez 75. Somme 75. Après, on va prendre 79. Après, on va prendre le somme 115. Prenons d'abord le somme 75. On va prendre dans cet ordre. Somme 75. Verset 10 Il a dit Je publierai ces choses à jamais Je chanterai à l'honneur du Dieu de Jacob Et j'abattrai Toutes les forces des méchants Les forces du juste sont, Seront élevées Alléluia Je publierai Ces choses à jamais Je chanterai à l'honneur du Dieu de Jacob Et j'abattrai toutes les forces Des méchants les forces du juste seront élevées. Alléluia. Maintenant, prenons Amen. le psaume 79. Regardez ce qui est écrit au verset 9. La Bible nous dit, « Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. » Verset 10. « Pourquoi les nations diraient-elles pourquoi les nations diraient-elles où est leur Dieu qu'on sache en notre présence parmi les nations Dis avec moi parmi les nations. Parmi les nations. Oui, que l'on sache parmi les nations en notre présence de notre vivant. C'est ce que ça veut dire de notre vivant. Que l'on sache en notre présence parmi les nations que tu venges le sang de tes serviteurs, le sang répandu. Là, ça commence par monter de niveau. Vous voyez, on a compris que c'est quoi la face de Dieu, ce que nous recevons. Nous, on a compris aussi que, qu'est-ce que ça veut dire que quand on dit que Dieu, il tourne sa face contre une personne, il retire sa face contre une personne comme Jésus à la croix et tous les autres psaumes qu'on a lus, vous voyez, où les enfants d'Israël suppliaient le Seigneur, fais-lui ta face sur nous. Maintenant, le psaume 115 nous dit, je publierai ces choses. Je vais publier. Vous voyez, là maintenant, il change de langage. Il dit à Dieu, Seigneur, pourquoi les nations diraient-elles où est leur Dieu? C'est-à-dire qu'il y a une assurance que Dieu est en train de mettre dans leur cœur. 
Vous voyez Il y a une assurance que Dieu est en train de susciter dans le cœur. Pourquoi les gens diront où est votre Dieu Où est le Dieu en qui vous avez cru Vous avez dit que vous avez un Dieu. Comme les gens se moquaient de Jésus à la croix. Il a dit qu'il est fils de Dieu. Il a dit que Dieu est son père. Et bien que Dieu le délivre. Et bien que Dieu le sauve. Alléluia. Donc, les nations, les, les, les enfants d'Israël disent plutôt, Seigneur, pardonne nos péchés. Délivre-nous à cause de ton nom. Pourquoi les nations diraient-elles où est leur Dieu Qu'on sache entre en notre présence parmi les nations. Les nations ici, c'est l'image de nos ennemis. C'est l'image de des sorciers. C'est l'image du monde des ténèbres. Vous voyez C'est l'image de tous ces gens-là qui sont contre la foi, qui sont contre ta foi, qui sont contre ma foi, qui sont contre les plans et les projets de Dieu pour nos vies. Vous voyez Lorsque Hérode et voilà, tous les chefs religieux, ils ont arrêté les apôtres, ils les ont mis en prison. La Bible nous dit que l'Église s'était mise à prier et ils ont rappelé le psaume 2 à Dieu. Regardez d'abord le psaume 115 et ensuite on va aller lire Acte des apôtres pour appuyer ce que je veux dire. Le psaume 115, le verset 1 à 3. La Bible dit, non pas à nous, éternel, non pas à nous. Non pas à nous, éternel, non pas à nous. Mais à ton nom, donne gloire. Éternel, à ton nom, donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Verset 2, comme on a lu dans le psaume 79. Pourquoi les nations diraient-elles ou donc est leur Dieu Oui, ça c'est la prière d'une personne qui est convaincue qu'il a un Dieu. Qui est convaincue qu'il a l'assurance que Dieu existe. Oh mon Dieu, une personne qui, est, qui sait que j'ai un Dieu, qui sait que le Dieu que je prie, il n'est pas comme ces dieux morts. Il n'est pas comme ces dieux qui ne voient pas. Il n'est pas comme ces dieux qui n'entendent pas. Il n'est pas un dieu qui est au tombeau. Ce qu'ils ont fait avec Jésus à la croix, ce n'est pas parce qu'ils étaient plus forts que Jésus, mais c'était parce que Dieu a voulu qu'ils le fassent pour que toi et moi, on ne puisse plus vivre ces choses. Que Dieu a accepté qu'il puisse se moquer de son fils et que Jésus puisse vivre l'abandon de Dieu. Alléluia. C'est la prière d'une personne qui connaît qui est son Dieu. Qui sait que le Dieu que je prie n'est pas un Dieu en pacotille. Ce n'est pas un Dieu fabriqué en carton. Ce n'est pas un Dieu qui est une statuette qu'on a mis dans une maison, qu'on a mis dans, dans un carton, dans un, vous voyez, une bouteille, un coffre fort. Non, le Dieu que tu pries, tu sais que c'est le Dieu créateur, le Tout-Puissant, le Très-Haut, qui entend, qui voit, qui a créé toutes tout choses, qui tient le monde et l'univers entre ses mains. Amen. Oui. <rire> et c'est un Dieu qui entend. Donc, c'est une prière pour, je ne sais pas si on peut dire l'orgueil de Dieu. Bon, on ne va pas dire l'orgueil de Dieu. Parce que beaucoup de gens n'ont peut-être pas la connaissance pour bien comprendre ce que je veux dire. Donc, je veux parler de la fierté. Vous voyez, que Dieu a de ce qu'il sait que je suis Dieu. Hein? Imagine, tu, tu, tu te mets devant un général et tu es en train d'insulter la femme du général devant le général. Quand tu insultes la femme du général devant le général, en réalité, c'est le général que tu es en train d'insulter. Alléluia. Donc le général, il ne sera pas content. Il va s'élever, il va s'énerver, il va agir. Il, même si sa femme a commis des erreurs, mais à cause de son honneur, il va couvrir. Vous êtes en train de me comprendre. Donc, on dit, pourquoi les nations, dirait-elle, ou donc est le Dieu, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Amen. Donc, le Seigneur... Il va se lever, il va agir. Cette prière, 
C'est pour dire à Dieu, Seigneur, pourquoi les gens diront, où est leur Dieu? Où est le Dieu en qui ils ont crié? Le Dieu qu'ils invoquent? Seigneur, ne me tourne pas ta face. Ne me cache pas ta face comme David a dit. Vous voyez? Ne me cache pas ta face. Vous voyez l'histoire de... Regardez avec moi, 2 Rois chapitre 19. J'aime beaucoup cette histoire. 2 Rois chapitre 19. Parce que Dieu, il est notre Père, mon ami. On, 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 on n'est ne, on ne, on pas en train de mentir lorsque nous appelons Dieu notre Père. Il est notre Dieu, il est notre Père. Il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Regardez 2 Rois, chapitre 19. Verset 14. La Bible nous dit, Ézéchias, le roi Ézéchias, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers. Les messagers là, c'était les messagers du roi d'Assyrie. Il dit, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. L'éternel incline ton oreille et écoute. L'éternel ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de son chéri qui a envoyé Rab Chaké pour insulter au Dieu vivant. Vous m'entendez Qui a envoyé Rab Chaké pour insulter au Dieu vivant Le roi d'Assyrie. C'est lui, sans chéri. Donc, qui voulait envahir le royaume de Juda, qui voulait détruire, qui est venu, il a menacé, il a prononcé des paroles blasphématoires, des paroles d'arrogance. Il, il, il a méprisé même Dieu. Il est allé jusqu'à dire, quel Dieu peut vous délivrer de ma main? Est-ce que vous ne voyez pas que les, les dieux des autres peuples vous voyez, ne les, ne, 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 ne les a pas délivrés de ma main. J'ai semé la terreur partout où je suis passé. Moi, sans chéri, mon armée a piétiné des nations. Mon armée a ravagé des pays, des peuples, des familles. Mon armée a, 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 endeuillé, a endeuillé toute une contrée. Et aucun Dieu jusqu'à présent n'a pu délivrer un peuple ou un homme de ma main, aucun Dieu. Donc, pour son chéri, même le Dieu d'Israël n'était pas aussi capable de délivrer. <rire> Donc, il, 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 il a parlé, il a parlé, il a parlé. Mais, ce qui a fait son malheur, c'est que Ézéchias, lui aussi, il a pris la lettre qu'il a envoyée. Même si Dieu était en colère contre Israël, Israël à cause de l'idolâtrie. Vous, vous m'entendez ce soir? Mais, mais l'erreur qu'il a commis, c'est que Ézéchias était un roi dont le cœur était disposé et qui connaissait son vrai Dieu et qui avait la crainte de Dieu, qui marchait dans l'obéissance des lois, des coutumes de David, de son père, son grand-père. Vous voyez? Donc Ézéchias craignait Dieu. Malgré qu'il y avait eu beaucoup de rois qui étaient des idolâtres en Israël, en, 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 dans le royaume du Juda, mais Ézéchias était un roi qui craignait Dieu, qui faisait certaines choses qui plaisaient à l'éternel des armées. Quand Ézéchias a lu la lettre de son chéri, se sentant sans force, mais ce qui l'a touché, <rire> c'est les paroles d'arrogance de son chéri. Et en, 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 en allant prier, il a, il a fait sortir ce côté-là. Il a ressorti ce côté-là. Il a dit, éternel, toi le Dieu qui est assis sur les chérubins, c'est toi qui es le Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, écrit ton oreille, éternel. Et écoute, éternel, ouvre les yeux, regarde. Entends les paroles de son chéri qui a envoyé Rabshaké, son général, 
pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô éternel. Regarde la suite. Lis avec moi. Il est vrai, verset 17, ô éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays. Et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Vous voyez, les dieux des autres nations, c'était des pacotilles. C'était des dieux faits en ivoire. C'était des dieux faits en bois. C'était des dieux faits en or. C'était des dieux faits en diamant. C'était des dieux fabriqués par des mains d'hommes. Vous voyez, c'est l'homme qui a fabriqué, qui a créé un temps et il a placé l'objet là. Et il lui a dit, toi tu es mon Dieu, je vais te faire des libations. Je vais t'offrir des cérémonies, des sacrifices, vous voyez. Quand son chéri est arrivé, il a rassemblé tous ces dieux, jeté dans les feux. Ézéchiel s'a compris. Il a dit, Seigneur, c'est vrai que le roi d'Assyrie, il a sémé la terre dans toutes les nations, partout où il est passé. Et il a même ramassé les dieux, il a jeté au feu. Mais ce n'était point des dieux. <rire> Il dit à Dieu, Seigneur, c'est vrai. Et, et c'est ça qui est, qui est merveilleux. Et c'est qu'il savait qui était le Dieu d'Israël. Il savait que le Dieu d'Israël, ce n'est pas le Dieu qui habite dans des maisons faites de main d'homme. C'est le Dieu qui n'a point été créé, qui n'a ni commencement ni fin. Il n'a il 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 de conseil à recevoir de qui que ce soit. Il n'a d'ordre à recevoir de qui que ce soit. Comme on a lu dans le psaume 115, notre Dieu est au ciel. Le ciel est son trône. La terre est en marche-pied. Son marche-pied, il fait ce qu'il veut. Il dit à l'éternel, mais ce n'était pas des dieux. C'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre. Et ils les ont anéantis. Maintenant, éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de son chéri et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu au éternel. Vous voyez Donc, c'était l'honneur de Dieu qui était en jeu. Et Ézéchias, il a parlé à Dieu pour montrer à Dieu, Seigneur, c'est ton honneur. Qu'est-ce que les nations vont dire Non pas à cause de nous, non pas à cause de nous, mais à ton nom, à ton honneur, à ton image, Dieu donne gloire. Vous voyez Pourquoi les gens diront, où est son Dieu Vous voyez Où est son Dieu Si vraiment son Dieu est Dieu, où est-il C'est ça, en fait. Et les nations, quand Jésus était ressuscité, monté au ciel, les nations s'étaient réunies aussi pour attaquer les premiers chrétiens, pour attaquer les apôtres, pour attaquer les disciples. La Bible nous dit dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Des apôtres chapitre 4, verset 24. La Bible dit Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dit Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre ton point et contre son point. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations. Vous voyez la précision Avec les nations. Donc Hérode, Ponce Pilate, vous voyez, se sont ligués avec les nations. Donc c'était un complot international. <rire> c'était un complot international. Vous imaginez les nations qui se sont liguées, qui se sont levées contre l'église naissante. L'église, la jeune église, l'église qui venait de naître. Ces hommes et ces femmes qui venaient de quitter le monde pour suivre Jésus. Les nations voyant un danger 
voyant la lumière, voyant le succès, voyant l'efficacité, le diable va susciter les nations, le diable va mobiliser les nations pour les attaquer, pour les intimider, pour chercher à les envoûter, pour chercher à les faire taire, pour chercher à fermer leur bouche, pour chercher à les nuire. Mais les disciples ont compris et ils ont fait comme Ézéchias. Ils sont allés au pied du Seigneur pour lui dire, « Seigneur, contre ton saint serviteur, ton oint Jésus, contre ton évangile que tu nous as donné de proclamer, contre ton église, que Jésus, tu as dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Les nations avec Ponce, Pilate et Hérode, qui, les sorciers de ta famille, ils se sont associés avec qui Avec qui se sont-ils associés Avec qui Peut-être des gens qui t'entourent, mais qui en veulent à, ton, à, ton, à tes projets, qui en veulent à ta famille, avec qui ils s'associent. Peut-être ils, ils, ils font des associations, associations machiavéliques, ma, je ne sais pas comment dire, ma, mafieuse, voilà, association mafieuse, association, association ténébreuse. Vraiment, ils font des, des alliances bizarres, des gens qui étaient des ennemis, mais pourvu que comme ils ont maintenant un seul but qui est de te nuire, ils s'associent. Des gens qui ne pouvaient pas se parler, mais parce qu'ils veulent tous te, te nuire, ils acceptent de s'associer. Donc peut-être même des membres de ta propre famille, des membres de ma propre famille, peuvent s'associer avec des personnes avec qui le jour, ils ne se parlent pas, mais à cause de toi la nuit, ils se parlent. Vous me comprenez? Oui. Ils ont dit, les, ils sont se associés avec les nations. Dans cette ville. Donc, quand ils ont prié, Dieu n'est pas resté insensible. Le Seigneur a fait briller la lumière de sa face. Vous voyez ce que je dis? Et c'est comme ça, nous aussi, nous allons prier. Pour dire à Dieu, Seigneur, ne me cache pas ta face. Regardez, Esaïe 63, et nous allons prier. Esaïe 63, verset 16. Esaïe 63, le verset 16. le verset 16 il est écrit tu es cependant notre père car Abraham ne nous connaît pas j'aime beaucoup ce test <rire> mon diac Abraham ne nous connaît pas même, même, même mon grand père qui est déjà mort il ne connaît pas il est déjà mort il est parti Moïse ne nous connaît pas tu es d'accord avec moi mon frère Amen Moïse ne nous connaît pas. Élie ne nous connaît pas. Même si on l'appelle le grand prophète, Élisée ne nous connaît pas. Alléluia. Amen. Il dit à Dieu, tu es cependant notre Père. C'est toi Dieu qui es notre Père. Car Abraham, même si on l'appelle le Père de la foi, mais il ne nous connaît pas. Et Israël ignore qui nous sommes. Israël, c'est-à-dire Jacob. Vous voyez, Abraham ne nous connaît pas, Isaac non plus, Jacob ne nous connaît pas, nos grands-parents ne nous connaissent pas. Ils ne nous connaissent pas. Celui qui nous connaît, c'est Dieu. Ils ont dit, c'est toi éternel qui es notre Père. Ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Jacob, ce n'est pas Isaac, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Élie, ce n'est pas Élisée. C'est toi qui nous as engendrés. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. C'est toi notre Père. Ils ont dit, c'est toi éternel qui est notre Père. Qui, dès l'éternité, t'appelle notre Sauveur Pourquoi, ô éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies On va même s'arrêter juste au verset 16. C'est toi qui es notre Père. C'est toi éternel. Vous voyez Donc, Dieu est notre Dieu. Il est aussi notre Père. Les gens ont dit à Jésus. Il a dit qu'il est fils de Dieu. C'est-à-dire Dieu est son Père. Donc comme si Jésus a menti. Donc toi aussi, parce que tu dis que tu es fils de Dieu, parce que tu te réclames comme enfant de Dieu, il y a des choses dans les ténèbres, dans les cachettes, 
qui se font contre toi pour chercher à t'envoûter, pour t'empêcher justement de vivre les promesses que Dieu t'a faites. Vous voyez ce que je dis Pour chercher à t'aveugler. Et nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire à Dieu comme on a prié ce matin. Seigneur, ne me cache pas ta face. Ne me cache pas ta face. Pendant que je suis en train de prier, je prie pour ma famille. Je prie pour ma maison. Je prie pour mon foyer. Je prie pour mon pays. Seigneur, ne me cache pas ta face. Parce que tu as caché ta face à Jésus pour que moi, tu puisses faire briller ta face sur moi. Pour que moi, ta face ne soit plus cachée pour moi. Seigneur, s'il te plaît, si j'ai commis un péché, si ma famille a commis un péché, si mes, 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 mes familles ont commis des fautes, Seigneur, pardonne. Alléluia. Et fais briller la lumière de ta face sur nos familles. Nous pouvons ouvrir nos lignes et élever la voix et commencer par prier le Seigneur que Dieu fasse briller la lumière de sa face sur nos familles, sur nos foyers. Et nous prions, nous allons utiliser toujours voilà, les sujets de prière que on utilise d'habitude pour les prières matinales, mais c'est surtout pour supplier le Seigneur, adresser à Dieu des prières de supplication comme David. Alléluia. Pense Amen. à ta famille, pense à ton mari, pense à ta femme, pense à tes enfants. Pense vraiment à ta famille, à tes frères et sœurs dans ta famille. Dis Seigneur, ne cache pas ta face, Yahweh. Fais briller la lumière de ta face dans ma famille au nom de Jésus. Désire-le, soupir après au nom de Jésus. Et les voix la voir et prions. Oui. 